வணக்கம் டைமென்ஷனிங் டுட்டோரியலுக்கு உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி இந்த டுட்டோரியலில் நம்ம அடிப்படையான சில விஷயங்களை பார்ப்போம் அது இல்லாமல் சில ரிப்பீட்டடு ஃபீச்சர்ஸ் ஒரு ட்ராயிங்கில் இருந்ததுன்னா அதை எப்படி டைமென்ஷன் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆங்கிள் உங்கள் ட்ராயிங்கில் இருந்ததுன்னா அதை எப்படி டைமென்ஷன் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மூணு விஷயங்களை மட்டும் நம்ம இந்த டுட்டோரியலில் பார்க்கலாம் முதல்ல அடிப்படையான விஷயங்களை பார்ப்போம் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ராயிங் நீங்கள் டேமன்ஷனிங் பண்ணணுன்னா அதை ஆரம்பத்தில் வரையும் பொழுது சில முக்கியமான விஷயங்களை நீங்கள் கருத்தில் எடுத்துக்கணும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஆப்ஜெக்ட் லைன் இது ஆப்ஜெக்ட் லைன் இது டேமன்ஷன் லைன் இந்த ஆப்ஜெக்ட் லைனுக்கும் டேமன்ஷன் லைனுக்கும் லைன் வெயிட்டேஜில் நீங்கள் கண்டிப்பாக டிஃப்ரென்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும் அதை பிகினிங்கில் ட்ராயிங் வரையும் பொழுது நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இந்த ட்ராயிங்கில் ஒரு சிமெட்ரி இருக்குது அதாவது இந்த வெர்டிக்கல் லைனை பொறுத்து லெஃப்ட் சைட்லேயும் ரைட் சைட்லேயும் ஒரே மாதிரியான டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது அப்படி இருக்கும்பொழுது சிமெட்ரி லைனை நீங்கள் வரைஞ்சிறது நல்லது அந்த சிமெட்ரி லைன் உங்களுக்கு டேமன்ஷனிங் பண்ணும்பொழுது ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் சரி இப்போ நம்ம அடிப்படையான சில விஷயங்களை பார்ப்போம் அதாவது இந்த லைன் எக்ஸ்டென்ஷன் லைன் சொல்கிறோம் இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் லைனுக்கும் ஆப்ஜெக்ட் லைனுக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சின்ன கேப்பு நீங்கள் எங்கே வேணாலும் பார்க்கலாம் இங்கே ஒரு கேப் இருக்குது அதே மாதிரி எங்கேயும் கேப் இருக்குது ஆப்ஜெக்ட் லைனுக்கும் எக்ஸ்டென்ஷன் லைனுக்கும் நடுவில் கேப் அந்த மாதிரி எங்கேயும் கேப் இருக்குது ஸோ எங்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் லைன் வரையிறீங்களோ அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் லைன் ஸ்டார்ட் ஆகிற அந்த லொக்கேஷனில் ஆப்ஜெக்டுக்கும் உங்கள் எக்ஸ்டென்ஷன் லைனுக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு கேப் கொடுத்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் உதாரணத்துக்கு இங்கே கூட இந்த மாதிரி நீங்கள் ஆப்ஜெக்ட் லைனுக்கும் எக்ஸ்டென்ஷன் லைனுக்கும் கேப் கொடுத்து வரையும் பொழுது எது ஆப்ஜெக்ட்டு எது எக்ஸ்டென்ஷன் லைன் அப்படிங்கிறது கிளியராக பிரித்து காட்டும் இதை நம்ம விட்டுட்டு கேப் இல்லாமல் சேர்த்து சேர்த்து வரைஞ்சிங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் எது எக்ஸ்டென்ஷன் லைன் எது அப்படின்றது ஒரு குழப்பம் ஆகிடும் ட்ராயிங்கில் கிளாரிட்டி மிஸ் ஆகிடும் ஸோ நம்ம முதல்ல கருத்தில் கொள்ள வேண்டியது இந்த கேப்பை மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் அடுத்தது டேமன்ஷனை என்ன ஆர்டரில் நீங்கள் டேமன்ஷனிங் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்ப்போம் இந்த முப்பது எம்எம் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கு கீழே நூற்றி நாற்பது எம்எம் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ முதல்ல சின்ன டேமன்ஷனை கொடுத்துடணும் அதுக்கடுத்து தான் வந்து பெரிய டேமன்ஷனை கொடுக்கணும் இந்த ஆர்டரில் தான் நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணணும் அதே மாதிரி செயின் டேமன்ஷனிங் சொல்கிறோம் அது என்ன முப்பது எம்எம் இங்கே கொடுத்துருக்கோம் இங்கே எண்பது எம்எம் கொடுத்துருக்கோம் இது ரெண்டையும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் ஒரே லைனில் அமைகிற மாதிரி நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ வாய்ப்பு கிடைக்கும்போது ஒரு ட்ராயிங்கில் இந்த மாதிரி நீங்கள் ரெண்டு டேமன்ஷனையோ இல்லை மூணு டேமன்ஷனையோ பக்கத்தில் பக்கத்தில் கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு பேர் நம்ம செயின் டேமன்ஷனிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ட்ராயிங்கில் இந்த மாதிரி ஒரு டேமன்ஷன் வந்து ஸ்கிப் பண்ணுறது நடைமுறையில் இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே நூற்றி நாற்பது எம்எம் ஓவரால் லெங்த்து மென்ஷன் பண்ணிட்டோம் மேலே இது வந்து முப்பது இது ஒரு எண்பது கண்டிப்பாக இந்த வேல்யூ முப்பது தான் அப்படிங்கிறது பார்த்தாலே தெரியும் நமக்கு ஆனால் நீங்கள் அதை ஸ்கிப் பண்ணிவிடணும் அதை விட்டுட்டு முப்பது எண்பது மறுபடியும் இங்கே ஒரு முப்பது கொடுத்துட்டு மறுபடியும் நூற்றி நாற்பது கீழே கொடுத்தீங்கன்னா டேமன்ஷனிங் ரூல் படி இது தப்பாகிடும் அதே மாதிரி இங்கே டுவெண்ட்டி டூ எம்எம் கொடுத்துருக்கோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் எம்எம் கொடுத்துருக்கோம் இங்கே வந்து மறுபடியும் நம்ம இன்னொரு டுவெண்ட்டி டூ எம்எம் இங்கே கொடுத்தோன்னா இங்கேயும் நம்ம அதே மிஸ்டேக் பண்ணுறோன்னு அர்த்தம் ஸோ இது ஓவரால் இந்த போர்ஷனோட ஓவரால் ஹைட்டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் இந்த வேல்யூ மட்டும் டுவெண்ட்டி டூ ஸோ அதோடு விட்டுட வேண்டியது தான் இந்த டேமன்ஷனை ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் பண்ணிங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டுட் இங்கேயும் வந்து இருபத்தி ரெண்டு தான் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுப்பாங்க இதுக்கு அடுத்தது நம்ம இன்னொரு பேசிக்கான விஷயம் பார்க்கணும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு செவன்டி எம்எம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த செவன்டி எம்எம் நான் வந்து இந்த ஆப்ஜெக்டில் நல்ல தள்ளி லெஃப்ட் சைடில் நல்லா தள்ளி கொடுத்துருக்கேன் ஏன் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏரோ மார்க் வந்து ஆப்ஜெக்டில் என்ன கண்டிப்பாக தொடக்கூடாது அப்படிங்கிறது ரூல் உதாரணத்துக்கு இந்த செவன்டி எம்எம் டேமன்ஷனை நான் இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணியிருந்தேன் இதுக்கு நேராக ப்ளேஸ் பண்ணியிருந்தா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரோ மார்க் இருக்கு இல்லையா இந்த ஏரோ மார்க்கு இந்த ஆப்ஜெக்டில் என்ன கண்டிப்பாக தொட்டுடும் தொட்டபடியே இருக்கும் அப்படி ஆப்ஜெக்டில் என்ன தொட்டபடி நீங்கள் வரைஞ்சிங்கன்னா
உதாரணத்துக்கு இங்கே வந்து ஒரு செமி சர்க்கிளில் நாம் டேமன்ஷனிங் கொடுத்துருக்கோம் ரேடியஸ் தேர்ட்டி எம்எம் அப்படின்னு இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் இந்த டேமன்ஷனிங் கொடுக்கும் பொழுது நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் இந்த ஆரோ மார்க் வந்து ஆப்ஜெக்டில் என்ன தொட்டிருக்கு இங்கே வந்து இதை அனுமதிக்கிறாங்க இங்கே வந்து ஒரு விதி விளக்கு அதே மாதிரி இந்த சர்க்கிள்லையும் பார்த்தீங்கன்னா டேமீட்டர் வந்து நாற்பது எம்எம் அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் எங்கேயும் என்ன அலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரோ மார்க்கு கண்டிப்பாக ஆப்ஜெக்டில் என்ன தொடலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்குது விதி விளக்கு இருக்குது அங்கே மட்டும் நீங்கள் வந்து ஒரு ஏரோ மார்க்கு ஆப்ஜெக்டில் என்ன தொடலாம் இதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த ட்ராயிங்கில் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இங்கே ஒரு சர்க்கிள் இருக்குது இல்லையா இந்த சர்க்கிள் அது மாதிரி இந்த சர்க்கிள் ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே சைஸில் உள்ள சர்க்கிள் தான் அதனால் நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் டூ ஹோல்ஸ் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் இதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஹோல்ஸ் இருக்குது அதனோட டேமேட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதே மாதிரி சைஸில் இங்கே பக்கத்தில் இன்னொரு ஹோல் இருக்குது அப்படிங்கிறத விஷுவலாக பார்த்து உடனே கண்டுபிடிச்சிடலாம் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதனோட டேமேட்டும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எம்எம் தான் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இதுக்கு அடுத்தபடியாக ஒரு ஆங்கிளை எப்படி நம்ம டேமன்ஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஆங்கிளை டேமன்ஷன் பண்ணும்பொழுதும் நம்ம எக்ஸ்டென்ஷன் லைன் வரைகிறோம் எந்த ரெண்டு லைனுக்கு நடுவில் ஆங்கிள் நீங்கள் குறிப்பிடணுமோ அந்த ரெண்டு லைனுக்கு பேரலாகவே எக்ஸ்டென்ஷன் லைன் வரைகிறோம் வரைஞ்சிட்டு ஒரு சர்க்குலர் ஆர்க் ஒன்று வரைகிறோம் ப்ரிஃபரபிளி இந்த சர்க்கிளோட ஆர்க் இல்லையா வரையும் பொழுது இந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் சென்டராக எடுத்துக்கிட்டு வரையிறது நல்லது அது மாதிரி ஒரு ஆர்க் வரைஞ்சிட்டு லெஃப்ட் சைடில் ஒரு ஆரோ ரைட் சைடில் ஒரு ஆரோ மார்க் போட்டுட்டு நைன்ட்டி டிகிரி ஆங்கிள் இங்கே அதை நம்ம இங்கே உள்பக்கமாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஒரு ஆங்கிளை நீங்கள் டேமன்ஷன் பண்ணும் பொழுது அங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆரோ மார்க் எதுவுமே வந்து ஆப்ஜெக்டில் என்ன தொடக்கூடாது முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் அதை நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணணும் குறிப்பாக இன்னொன்று நீங்கள் கவனிக்கலாம் இந்த ட்ராயிங்கில் நீங்கள் எங்கே வேணாலும் பாருங்கள் இந்த ட்ராயிங்கோட மெயின் பவுண்ட்ரிஸ் இதுக்கு உள்ளார ஏதாவது ஆப்ஜெக்டை நம்ம ஏதாவது ஒரு டேமன்ஷனை ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக கிடையவே கிடையாது எல்லா டேமன்ஷனுமே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா வெளியில் கொண்டு போயிட்டோம் இந்த பக்கம் பாட்டமில் கொண்டு போயிட்டோம் இங்கே ரைட் சைடில் கொண்டு போயிட்டோம் இங்கே லெஃப்ட் சைடில் கொண்டு போயிட்டோம் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா டேமன்ஷனும் நம்ம வெளியில் கொண்டு போயிருக்கோம் ஸோ ஒரு ட்ராயிங்க்கு உள்ளார நீங்கள் எந்த டேமன்ஷனுமே நீங்கள் குறிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது ஒரு ரூல் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ரூல்ஸ் இந்த டேமன்ஷனிங் பண்ணும்பொழுது நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு அப்ளை பண்ணணும் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டேமன்ஷனிங் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயமாக ஆகிடும் இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஒரு கிட்டத்தட்ட இந்த எக்ஸாம்பிள்லே நிறைய ரூல்ஸ் இதில் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் பட் ரொம்ப சிம்பிளாக நீங்கள் அதை அப்ரோச் பண்ணணும் சிம்பிள் சிம்பிள் லாஜிக் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க சிம்பிளாக அப்ரோச் பண்ணுங்கள் அப்ரோச் பண்ணிங்கன்னா ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்காது உங்களுக்கு ஸோ இந்த வீடியோவை நான் இதோட முடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு விரும்புகிறேன் இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாட்டி கண்டிப்பாக நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அது மாதிரி உங்களோட கமெண்ட்ஸ் பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் சரி இல்லை வேறு ஏதாவது நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் சரி நீங்கள் தாராளமாக கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து நாங்கள் போஸ்ட் பண்ணக்கூடிய லெசன்ஸ் டேமன்ஷனிங்கில் இன்னும் நிறைய அட்வான்ஸ் லெசன்ஸ் போஸ்ட் பண்ணுவோம் எல்லாருமே உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் இம்மிடியேட்டாக வந்து சேர்ந்துடும் நன்றி வண